pessoal do YouTube, aqui é seu amigo, Paulo Elaja. Hoje temos um review, esse review muito aguardado, review do Retro 5, um console aí que o Power Mafia usa para jogar todos aqueles games antigos. Este é o principal máquina de churros do Power Mafia. É o console que ele trabalha aí com vários sistemas antigos. Coisa muito interessante, vai ser um dossiê completinho aí para vocês. Vou mostrar já o controle aqui para vocês também. E eu vou mostrar tudo em todos os detalhes aí por dentro, por fora e na televisão também. Estamos aqui no, no review do Retron 5. Retron 5, o aparelho da Hyper Skin. Vocês podem ver ele aqui, bonitão. Vamos dar uma olhada nele. Tem aqui, temos aqui a entrada dos principais consoles, né? O Mega Drive, Nintendo, Super Nintendo. Ambos os lados para dois players, né? Super Nintendo, Nintendo, Mega Drive. Entradas aqui, o Famicom, que é Nintendinho, né? Nintendo americano, Super Nintendo, Mega Drive. Vamos colocar os cartuchos aqui. Só avisando, você não pode colocar dois cartuchos de uma vez. Vou colocar aqui só para ilustrar. Então, Mega Drive. Super Nintendo Famicom, que é o Nintendo japonês E Nintendo americano Além disso, aqui na frente Temos a entrada para Game Boy Mas o Retro 5 ele é mais do que 5 porque além do desses aqui, você pode incluir, além do Game Boy normal, o Game Boy Color, Game Boy Advance. Então aqui já, já avançamos sete tipos. E também Master System. Você pode jogar Master System se você tiver um adaptador de Mega Drive. E assim é que é. Como... Aqui na parte de trás existe né, a entrada de, de força. Esse USB ele é só para a energia, para carregar o controle. Entrada HDMI e entrada para cartão SD. Tem um cartãozinho. Aqui, esse cartão SD ele é para o cheat game ou para você tirar uma foto, esse tipo de, de coisa, né? O print screen, esse tipo de, de tarefa. Aqui temos o, o controle. O controle eu vou te, te contar que eu não uso esse controle por dois motivos. Um por ele tá. ele não tá funcionando adequadamente. E o outro que ele é barulhento para bexiga, olha só. Então isso no, no gameplay ia ficar muito lindo, você jogando com esse, essa barulheira. O controle que eu uso pro, pro Retro 5 é esse aqui. O controle da Retrobit. Que eu também vou fazer review dele separado. Ele é um controle, um controle sem fio do Super Nintendo. Então vamos, vamos lá para a tela na TV e a gente vai detalhar tudo aí para vocês. Bom pessoal, vou mostrar aqui para vocês o Retro 5 e a máquina, como é que funciona. Temos aqui o Play, temos aqui o Game Menu, o Set e o Power Up. Ali na esquerda temos o, o símbolo né, de, dos videogames que podem ser jogados. Temos ali também a indicação dos controles e o cartão SD. 
momento estamos sem cartucho, então a gente pode olhar o game menu. O game menu não pode olhar, porque justamente não tem cartucho. O play também não. Então vamos ver aqui o set, que é a, a parte que interessa. Aqui em vídeo, você pode mudar o, o filtro. Você pode mudar o filtro de, de imagem conforme a sua preferência. Eu gosto mais desse filtro Super 271. Tem esse Super Eagle, Scar de 2x. Cada um ele tem, ou sem filtro nenhum, a imagem fica pequena. Se você quer scan lines, deixar aquele aspecto na TV antiga, eu não prefiro não. Aspecto radio, né? Eu gosto esticado mesmo. Over scan também ajuda bem a imagem do... na tela. Force original resolução. Eu sempre deixo não, por causa que senão fica. Fica feio a imagem, como é um aparelho que ele faz uma coisa mais moderna, então é melhor você fazer proveito da tecnologia. 60 Hz, você pode mudar também, 50, 60 aqui. Imagem da tela. São vários filtros né, de imagem, você pode ir testando, aqui áudio. Trade boost, baixo boost, né? Na entrelaçamento de som, sempre deixa tudo no on, que o volume está no máximo. Controles, né? aqui o primeiro é o controle específico do Retron 5. E aqui o segundo você pode mapear o controle. Aqui de acordo com o sistema que você está jogando, você pode atribuir o controle. Tanto Game Boy, NES, Famicom, como eu estou usando sempre o do Super Nintendo. Então aqui fica tudo super inteiro. Mas você pode também. Aqui você vê que tem. No caso o Super Nintendo tem até 5, não sei, deve ter algum jogo que jogue 5 players. Você pode colocar o controle, por exemplo, de, de Mega Drive ou o controle de Nintendo, Super Nintendo, são, são duas entradas. Mais o controle do Retro Fight. Por exemplo, você pegar um jogo, um super off-road aí de Super Nintendo, talvez você consiga jogar 4 players. Tem jogos que tem a NBA Jam, talvez. Tem essa possibilidade de jogar com 4 quatro, quatro players, jogos que usam aquele multi-tap, por exemplo. Você não precisa, você pode simplesmente encaixar os controles e, e mandar a brasa. Aqui, botão mapping também é muito bom. Você pode mapear o controle, né, onde você quer cada botão, você não precisa entrar no, no jogo e mudar, que nem Street Fighter, o pessoal muda né, o botão de, de chute, só que forte para deixar no, no X ou no A, por exemplo, no Y ou no B, não precisa fazer isso, você já pode fazer esse mapeamento. E você também pode, deixa eu ver aqui. em Profiles você... Você pode também dar atribuições aqui, como A Turbo, B Turbo, X, Y Turbo. Você pode atribuir a função Turbo nos botões e também deixar que nem botão normal também. Você pode fazer um... de acordo com o jogo, você faz o seu mapeamento. Aqui em sistema, né? Fast Loading, cartucho, né? Para carregar mais rápido o cartucho, região automática, você pode deixar só o EC, aí vai dar, vai dar problema. Só o Japão, só automático. Eu deixo automática já é disponível para todos. Ou se você quiser, por exemplo, o jogo fique em, em japonês, por exemplo, se eu fizer, eu deixo aqui em Japão, por exemplo. Eu deixo automático é melhor. Aqui também do sistema, né? Começar o jogo quando o cartucho foi inserido. Aqui também é save, você pode fazer o save do, do jogo né? na estocagem externa. Pode dar, tirar screenshot. Tem um atalho para screenshot. Vou mostrar o logo, né? Tem 
atualização e informação do sistema. Vou colocar um jogo só para vocês verem o funcionamento. Ao inserir o jogo, ele já demonstra aí qual que é o jogo. Esse é o jogo acabou que tá, ele tá na versão japonesa dele. Aí, por exemplo, aqui já ativou, ó, Play Game Menu. Aqui em Game Menu você tem, por exemplo, esse, esse patch aqui, por exemplo, você, jogos de RPG que foram introduzidos, você pode aplicar o, o patch. Aí ele fica, por exemplo, você pode fazer a tradução para americano ou para português. Aqui, cheats. Dependendo do jogo, ele tem cheats. A maioria dos jogos famosos, por exemplo, Mario, talvez ele quiser, ele tem direito a cheats. As cheats elas estão gravadas no cartão SD. Você baixa do site do Retro Pie. Uh, jogos que tem save, para você pegar um jogo no Zelda, um jogo que tem o save, ou mesmo o Mario, você pode copiar o jogo, o save do jogo, para o Retro 5. E também você pode copiar o save do jogo para o cartucho. É como um backup, você fica preocupado com a bateria, você que está preocupado com a bateria do, do Mario, fez os cabeção lá, tudo, vai perder tudo, não. Você copia, se eu sei para o Retro 5, ele vai ficar gravado no SD. Muito bom. Trocou a bateria, quer voltar o save para o cartucho? Mesma coisa, ele volta o save para o cartucho. E aqui o Play inicia o, o jogo. Vou botar aqui no, no filtro dele, né? você vê que fica esticado a tela. Deixa eu mudar aqui, por exemplo, o... esse menu você, com o Start para baixo você ativa ele no controle Super Nintendo. Então você tem aqui retornar ao jogo, Save State, você pode escolher até 9 slots de Save. Aqui Save State, você salva onde você quer. E sempre vai dar essa, essa mensagem, né? Save, save State número 0, por exemplo. Aí load state, né? Mesma coisa. O filtro que eu estava falando para você de vídeo, eu vou colocar em filtro sem, sem filtro nenhum. Você como já mudou a imagem, ficou mais granulado, ficou, ficou diferente. Vou mudar de novo o filtro aqui. Super aí. Aí é questão de você de gosto, você ir testando o filtro, colocar scanlines. Aí fica bem já com aqueles risquinhos. Você pode também tirar uma screenshot, ela fica gravada no, no cartão, mas eu não gosto muito, viu? Falar a verdade, as screenshots do Retro Pack elas não são muito boas. Para controlar o volume, é um menu resumido aqui. Pode dar reset no jogo também. Não precisa se levantar para dar reset. Você pode ir para o menu principal. Por exemplo, o jogo tem cheat, você pode ativar os cheats normalmente. Fazer o alguma alteração no controle e retornar ao jogo normalmente e aqui você enjoar de jogar aí você pode dar o power off aqui vou dar o power off ele vai automaticamente desligar essa é a máquina Retron 5, espero que vocês tenham gostado e tirado as suas dúvidas. Um forte abraço do seu amigo Power Mafia para vocês.